স্বাস্থ্য টিভি নিয়মিত আয়োজন ডেন্টাল আড্ডায় আপনাদের সকলকে স্বাগত আপনারা জানেনই অনুষ্ঠানে আমরা একজন বরেণ্য ডেন্টাল সার্জনের সাথে কথা বলি আড্ডা দেই বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিকার নিয়ে তাছাড়া ব্যক্তিগত সামাজিক ও সাংগঠনিক বিষয়ে আলাপচারিত থাকি আজ আমাদের আলোচনার বিষয় আঘাতপ্রাপ্ত দাঁতের চিকিৎসা আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন একজন অত্যন্ত বরেণ্য ডেন্টাল সার্জন অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সাবেক ডিন ডেন্টাল ফ্যাকাল্টি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্যার আপনি কেমন আছেন আমি আল্লাহ রহমত ভালোই আছি বেশ ভালোই আছি এই যে বিভিন্ন রকম আঘাত জনিত ফ্র্যাকচার হচ্ছে যে কখনো দাঁতের স্তর এনামেল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কখনো ডেন্টিন পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং দাঁতের ভেতরের যে মজ্জার অংশ পাল সেটি পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তো এই যে ক্ষতির ক্রমধারা কোন জায়গায় কোন ধরনের চিকিৎসা আসলে প্রয়োজন মনে করেন যদি শুধু এনামেল আঘাতপ্রাপ্ত হয় দেখা গেলো যে সামান্য একটু অংশ নষ্ট চলটা উঠে গেছে তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় একটু গ্রাইন্ড করে দিলেই হয়ে যাবে চোখা অংশ না থাকে হ্যাঁ আবার যদি একটু বেশি হয় এনামেলের তখন আমরা ওইটাকে ফিলিং করে দিতে পারি যে এচিং করে এচিং করে আমরা ওইটাকে ফিলিং করে দিই একদম আগের মতো দাঁতটা হয়ে যায় কোনো সংবেদনশীলও থাকবে না না কিচ্ছু থাকবে না এরপরে যদি আমরা সেকেন্ড স্টেজে যখন যাবে ইনামেল এবং ডেন্টিন ফ্র্যাকচার যদি অর্থাৎ একটা দাঁতের যদি সামনের একটা অংশ ভেঙে গেল এখন এটাকে তো রক্ষা করতে হবে দাঁতটাকে তখন আমরা পিনের সাহায্য নেই স্ক্রুর সাহায্যে নেই ও পিন দাঁতের বিভিন্ন জায়গায় যে অংশটুকু ভেঙে গেছে সেখানে পিন বসায় দেওয়া হয় পিন বসায় দিয়ে ওই সেই পিনের উপরে আবার মাস্কিং দেওয়া হয় তারপরে সেখানে ফিলিং করে দেওয়া হয় বুঝতে পারবেন না কেউ আচ্ছা 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 এটা কি পোস্ট কোর ডেভেলপ করে এটা এটা পরে পরে হবে পোস্ট কোর পাল্পের ক্ষেত্রে আর অনেক সময় আমরা ভিনিয়ার ক্রাউনও আমরা করে দিতে পারি এই যে অংশটুকু গেছে না একটা ভিনিয়ার করে দিলাম আগের মতো হয়ে গেল আচ্ছা এরপরে যদি ডেন্টিন স্ট্রাকচার হয় ইনামেল এবং ডেন্টিন ফ্র্যাকচার যদি হয় তাহলেও ওই একই রকম চিকিৎসা আমরা ওই পিন সিস্টেম দিয়ে আমরা এটাকে ফিলিং করে দিতে পারি কারো বোঝার কোনো সাধ্য থাকবে না তৃতীয় স্টেজে যখন ইনামেল ডেন্টিন এবং পাল্প ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে সরি পাল্প পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে তখন তো ব্লিডিং হবে এবং পাল্প যদি আক্রান্ত হয়ে যায় তখন সেখানে মুখের মধ্যে যে জীবাণুগুলি থাকে কোটি কোটি জীবাণু থাকে সেই জীবাণু কিন্তু পাল্প দিয়ে পাল্পের মধ্যে চলে যাবে তো সেই অবস্থা তো অন্য রকম চিকিৎসা করতে হবে তখন আমরা ওটাকে রুট ক্যানাল চিকিৎসা করতে হবে আচ্ছা ফ্র্যাকচার ইনভলভিং ইনামেল ডেন্টিন এবং পাল্প যদি হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদেরকে রুট ক্যানাল করতে হবে আচ্ছা আচ্ছা রুট ক্যানাল চিকিৎসাটা তো সবাই ব্যয়বহুল এবং যথেষ্ট ইয়ে আছে আমরা ওটাকে চিকিৎসাটা করে ফেলার ফলে এটা কি মুকুট তো তার থাকে না তখন এই সময় কিন্তু মুকুট থাকে না তখন আমরা ওখানে পোস্ট বসাই দিই স্ক্রু টাইপের যখন স্ক্রুটা ক্যানালের মধ্যে রুট ক্যানাল চিকিৎসা করার পর তো দাঁতটা মোটামুটি পাল্প তো থাকেই না তখন একটা স্ক্রু বসায় দেওয়া হওয়ার পরে স্ক্রুর মাথায় ক্রাউন বসাই দেওয়া হয় অর্থাৎ ফ্র্যাকচার যাই হোক না কেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে আমরা দাঁতটাকে সংরক্ষণ করতে পারি আচ্ছা আচ্ছা যেমন আমরা ওই ইনামেল হল ডেন্টিন গেল আর পাল্প পর্যন্ত গেল এই পাল্পের পরে আবার তাকে দাঁতের শিকড় থাকে অনেক সময় দেখা গেছে যে এক্সরেতে দেখা যাবে যে এক্সরেতে দেখা গেলো যে পুরো ক্রাউনটাই চলে আসছে এবং কিছুটা গ্রামের ভেতরে চলে গেছে আচ্ছা আচ্ছা মানে কি অ্যাক্সিডেন্টে দাঁত ভেতরে ঢুকে গেলে না দাঁতের জায়গায় দাঁতই থাকবে শুধু ক্রাউনটা ফ্র্যাকচার হয়ে চলে আসছে আচ্ছা আচ্ছা ক্রাউনটা ফ্র্যাকচার হয়ে চলে আসছে এখন তো আর দাঁত নাই ক্রাউনটা নাই তো সেক্ষেত্রেও কিন্তু রুটটা রেখে দেবো আমরা আচ্ছা আচ্ছা মানে দাঁতের উপরের অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না নাই পড়ে গেছে আউট হয়ে গেছে এবং সেটা জোর লাগবে না তো সেক্ষেত্রে আমরা কী করি আবার সেই রুট ক্যানাল ট্রিটমেন্ট করি রুট ক্যানাল করে সেখানে আবার সেই পোস্ট বসাতে হবে পোস্ট বসিয়ে তারপরে আবার সেখানে ক্রাউন বসায় দিতে হবে আচ্ছা আচ্ছা উপরের উপরের অংশটা পুরো আবার আবার আগে আনতে পারে কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে এই ধরনের ক্রাউন যে দাঁতের উপর অংশটা আমরা করে দিলাম মুকুট পরিয়ে দিলাম এইটা কি আগের দাঁতের মতোই শক্তিশালী হ্যাঁ শক্তিশালী হবে কারণ দাঁতের যে শিকড় শিকড় থাকে শিকড়ের ভিতর যে পাল্প থাকে যে পাল্পের ভিতরে ভেরি স্ট্রং খুবই শক্তিশালী 
আমরা পোস্ট বসাই দিতে পারি পোস্ট মানে খুঁটি আচ্ছা খুঁটি বসাই দিলে যেমন বিদ্যুতের তারের খুঁটির মতো আর কি খুঁটি বসাই দিলাম তখন ওইটার উপরেই আমার একটা দাঁত বসে গেল আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ তো বসে গেল তো এটা একসাথে লাইফ এতে হল কি তার চিকিৎসার অন্য কোনো আমাদের ইমপ্লান্টের কোনো প্রয়োজন হলো না এখানে কোনো আর্টিফিশিয়াল ডেঞ্চারের কোনো প্রয়োজন হলো না ও তার নিজের দাঁতে একটা অংশ যেহেতু রুটটা যেহেতু ঠিক আছে সেই রুটটাকে ব্যবহার করে আমরা একটা মুকুট বসাই দিলাম আচ্ছা আচ্ছা তো কোনো কোনো অ্যাক্সিডেন্টের পরে দেখা যায় বা ইনসিডেন্টসের পরেও দেখা যায় যে দরজার বাড়ি খেলো কিংবা কলের হাতলটা আসতে করে লাগলো বা কারো কারো এর থেকেও খুবই অল্প আঘাতে যে সামনের দিকে যেহেতু সামনের দাঁত আমরা দেখতে পাই একটা দুটো দাঁত হলুদ তা আমরা জিজ্ঞেস করলে বলো যে হ্যাঁ কলের বাড়ি খেয়েছিলাম ক্রমাগত দাঁতটি হলুদ বা কালচে রং ধারণ করছে কিন্তু আমার কোনো ব্যথা নেই কোনো অসুবিধা হচ্ছে না মানে এই জিনিসটা কেন এটা ধরেন ফুটবল খেলতেছে একটু আঘাত পেল বা কোনো আঘাত পেল বা পড়ে গিয়ে একটু আঘাত পেল তখন ওই দাঁতটা কিন্তু তার জাগার জাগামতি রয়ে গেছে আচ্ছা কিন্তু এপিক্যাল সাইডে যেটা আছে দাঁতের যে অ্যাপেক্স যেটা রয়েছে সেখানে কিছুটা ওই পাল্প ইঞ্জুর ইঞ্জুরি হয় আচ্ছা দাঁতের একদম ভেতরে ভেতরে পাল্প ইঞ্জুরি হয় তখন কিছু রক্তক্ষরণ হয় আচ্ছা রক্তক্ষরণ হলে তখন এই রক্তক্ষরণ থেকে সেটা সেখানে ওই আয়রন সালফাইড তৈরি হয় ভিতরে আয়রন এই আয়রন সালফাইডের কারণে কিন্তু দাঁতটা আস্তে আস্তে কালো হইতে থাকে অর্থাৎ দাঁতটা পার্টটা নষ্ট হয়ে যায় আর কি এটা এইভাবে ছয় মাস এক বছর দুই তাহলে কি এই দাঁত কি সেন্সেশন ক্যারি করে না দেখো তখন তো ওই কম করবে কম করবে যেহেতু নার্ভ সাপ্লাই তো সবই তো নষ্ট হয়ে গেছে মানে ঠান্ডা গরম সবই নষ্ট জোরে আঘাত লাগা শক্ত কোনো খাবার খাই এগুলো অনুভূত হয় না খুবই কম হবে খুবই কম হবে তো সেক্ষেত্রে আসলে এই দাঁতের প্রথম কারণ হলো যে দাঁতের যে স্বাভাবিক তো রংটা তো থাকে না এটা তো কালো হয়ে যাচ্ছে তো কালো মানুষ যখন হাসি দিবে তখন এটা কেমন লাগবে তারপরে এটা একটা বিব্রতকর অবস্থা সেকেন্ডলি পাল্পের দাঁতের গোড়ায় কিন্তু ইনফেকশন হবে আচ্ছা লং টার্ম ইউজ করলে সেখানে ইনফেকশন হবে অনেক সময় সিস তৈরি হয়ে যায় সিস্টের থেকে তারপরে সেখানে অ্যাপসেস হয়ে যায় অ্যাভেলেবলের অ্যাপসেস হয়ে যায় তখন এভাবে মুখ টুক ফুলে যায় নানা ধরনের সিকিউরলি হতে পারে দেখা যায় সুতরাং এটাকে চিকিৎসা করে না উচিত যত আর্লি তত সম্ভব সেটাকে চিকিৎসা করা চিকিৎসাটা কি যে যেহেতু পার্পটা নষ্ট হয়ে গেছে দাঁতে সেখানে তো ওই পার্পটাকে আমরা রুট কেনাল চিকিৎসা এবার সেই রুট কেনাল চিকিৎসা রুট কেনাল পরিষ্কার করে আমরা বের করি না তারপরে দাঁতের রঙটা যদি কালো হয়ে থাকে সেটা আবার ব্লিচিং করা যায় হ্যাঁ হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড যাতে আছে দিয়ে ব্লিচিং অর্থাৎ রঙটাও ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায় আচ্ছা তার মানে ওই দাঁতে রুট কেনাল করে যে মুকুট পড়াতেই হবে না মুকুট এমন নাও লাগতে পারে নাও লাগবে না ব্লিচিং করলেও এটা ঠিক হয়ে যাবে ব্লিচিং করে আছে ব্লিচিং করলে একদম অরিজিনাল কালার চলে আসবে তার দাঁতের এবং এটি কি পার্মানেন্ট পার্মানেন্ট এটা আর চেঞ্জ হবে না না মানে এই রংটা কি থেকেই যাবে রংটা থেকে যাবে না যদি হয় আবার দুই তিন বছর পরে যদি একটু হয় আবার আমরা চিকিৎসা করলাম আবার ঠিক কিন্তু তার মহামূল্যবান সে তার একটা দাঁত সামনে সামনের দাঁত সেটা টিকে যাবে আর এই যে স্যার আমরা রুট ক্যানেল করছি তো রুট ক্যানেলটা কি শতভাগ পারফেকশন নিয়ে আমরা করতে পারছি আজকালকার দিনে আমি বলবো যে নাইনটি এইট পারসেন্ট নাইনটি নাইন পারসেন্ট রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট সাকসেসফুল কারণ একটা সময় শোনা যেত যে রুট ক্যানেল করার দাঁত ব্যথা হচ্ছে ফুলে যাচ্ছে নানা ধরনের সমস্যা হচ্ছে তখন কি আসলে না এটা দাঁতের যে পাল পছন্দ ভেতরে এর স্ট্রাকচারটা খুবই কমপ্লিকেটেড আচ্ছা অনেক সময় দেখা গেল যে এই গাছের শিকড়ের মতো আর কি এত কমপ্লিকেটেড আবার ক্যানেলগুলো একটু ভিন্ন হ্যাঁ ভিন্ন থাকে তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো দেখা গেল যে পিকেল পোর্শন হয়তো দেখা গেল ফ্র্যাকচার হয়ে আছে বা একটু ফ্র্যাকচার হয়ে ওই সমস্ত ক্ষেত্রে তো আমরা আশায় হতেই পারে দেওয়ার যে একটা গন্ডল তারপরে কিন্তু দাঁতটাকে আমরা রক্ষা করতে পারি মেডিকেল সায়েন্স ডেন্টাল সায়েন্স এত ডেভেলপ করছে যে আমরা তো দাঁত তোলা এখন ভুলেই গেছি ইয়ের জন্য রুট কেনাল চিকিৎসার জন্য চিকিৎসার জন্য এই তো গেল যে দাঁত যদি একটু ভেঙে থাকে 
বা দাঁতের রং বিবর্ণ হয় তাহলে কিন্তু দাঁত যে খুলেই আসলো মনে করে বা খুলে পরেও গেল একটা দুটো দাঁত কোনো রকম একটা দুইটা তিনটা পরে যেত যদি গেল যে কোনো অ্যাক্সিডেন্টে বা হোচট খেয়ে বা দরজার বাড়ি খেয়ে পড়ে গেল এই দাঁত কি প্রতিস্থাপন করা সম্ভব কি না হ্যাঁ ডেফিনেটলি সম্ভব অর্থাৎ আমি এ ধরনের কেস যদি ঘটে তখন সঙ্গে সঙ্গে আমি রুগীকে বলবো যে আপনার যদি সম্ভব হয় যে এটাকে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে যদি সামনের দাঁত হয় এটাকে ঠিক জায়গা মতো নিজেই বসাই দেন সঙ্গে সঙ্গে এটা দুই দশ মিনিটের মধ্যে তাহলে কিন্তু এটা রেজাল্টটা ভালো পাওয়া যাবে যদি সেটা সম্ভব না হয় তখন এটা যদি কোনো পরিষ্কার জায়গায় পড়ে তাহলে কি ধোয়ার দরকার হ্যাঁ পরিষ্কার আছে ওই স্যালাইন ওয়াটার দিয়ে পরিষ্কার স্যালাইন ওয়াটার ঠিক আছে তারপরে যদি কিছু করতে পারছেন তখন অবশ্যই আপনার নিকটস্থ ডেন্টাল ডক্টর যিনি আছেন তাকে টেলিফোন করে বলুন যে আমার দাঁতটা তো পড়ে গেছে আমি এখন কি করব তো ডেন্টাল ডক্টর তখন বলে দেবে আপনি একটা পেস্টোরাইজ মিল্ক অথবা দুধের দুধের মধ্যে দাঁতটাকে ভিজিয়ে রাখেন দুধের মধ্যে রাখলে ওই যে টিস্যুগুলি আছে পেরোডন্টাল লিগামেন্ট এগুলি জীবিত থাকে এবং ওটা নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব বিশ মিনিটের মধ্যে যদি আসতে পারে বা আধা ঘন্টার মধ্যে যদি আসতে পারে তাকে আর আমরা ওই দাঁতটাই সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওই সকেটে বসাই দিই বসাই দিয়ে এই দাঁতটা যদি ঠিক তার পজিশন মতো থাকে তখন ফাংশনাল স্প্লিন্ট একটা রকম আছে এখান থেকে আর ক্যানাইন টু ক্যানাইন এখানে স্প্লিন্ট একটা দিয়ে দেয় যাতে করে ওই দাঁতটা ঠিক জায়গা মতো বসে থাকে ইমোবিলাইজেশন তিন তিন সপ্তাহের মধ্যে কিন্তু দাঁতটা আল্লাহর মধ্যে জোড়া লেগে যাবে আচ্ছা আচ্ছা এটা কিন্তু একটা অনেক বড় প্রাপ্তি যে আমার দাঁত নড়ে বা পড়ে গেছে তারপর সেই দাঁত সেই জায়গায় প্রতিস্থাপন করা এবং টিকিয়ে রাখা এই দাঁত কি আর রুট ক্যানাল করতে হয় হ্যাঁ রুট ক্যানাল করতে যেহেতু অ্যাপেক্স যেটা থাকে ব্লাড ভেসেলস ছিঁড়ে গেছে নার্ভ ছিঁড়ে গেছে এটা কিন্তু কিছু নাই আর তখন যদি ভিতরে কিছু ইয়ে থাকে ওই ডেড টিস্যু থাকে তাহলে দেখা যাবে দাঁত পরে ওই কালো হয়ে যাবে এবং সেখান থেকে ইনফেকশন হতে পারে সেই জন্য এটাকে রুট ক্যানাল অবশ্যই করতে হবে আর যদি আমরা যখন ওই প্রথমবার যেটা বললাম দাঁতটাকে যদি বিশ মিনিটের মধ্যে আসে আধা ঘন্টার মধ্যে আসে সঙ্গে সঙ্গে এটা দিয়ে দিলে আমাদের রুট ক্যানালটা তখন পরে করবো আমরা এটা এই ক্ষেত্রে আমরা রুট ক্যানাল পরে করতে হবে এই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের বেশি জরুরিটা মনে হয় যে দাঁতটাকে আগে ওই জায়গা মতো সেভ করা সেভ করা হ্যাঁ সেভ করা এবং ইমোবিলাইজ করে দাঁতটাকে ঠিক জায়গাটায় নেওয়া হ্যাঁ রাইট রাইট প্রিয় দর্শক অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেন্টাল ফ্যাকাল্টির সাবেক ডিন এবং সে সময়ে ডেন্টাল কমিউনিটিতে অনেক ধরনের সেমিনার সিম্পোজিয়াম অনেক ধরনের উন্নতি কোর্স চালু করো নানা ধরনের বিষয় ওই সময় আমরা দেখেছি তো এই বিষয়ে আমাদের এখনকার জানতে চাওয়া স্যার আপনার সময়ে ডেন্টাল ফ্যাকাল্টিটাকে আপনি কিভাবে দেখেন বা আপনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করবার সময়কাল থেকে এবং যতদিন পর্যন্ত ছিলেন আসলে ডেন্টাল ফ্যাকাল্টিটা ঠিক কত দূর গেল ওই সময় আচ্ছা আমি ডেন্টাল ফ্যাকাল্টির কথা বলার আগে আমি একটু আমাদের দেশে যে ডেন্টাল পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোর্স যেমন আমাদের ঢাকা ডেন্টাল কলেজটা কিন্তু ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছিল আচ্ছা এরকম এটা অনেক দিন প্রায় বিশ বাইশ বছর ওইখানে ছিল তারপরে আমরা এটাকে বহু অনেক আন্দোলন করে ইয়ে করে আমরা সেটাকে আমরা ইয়েতে নিয়ে গেলাম মিরপুরে বিশাল প্রায় নয় একর জায়গার উপরে এখন টু হান্ড্রেড বেড সেখানে মেডিসিন ফেসিয়াল সার্জারি আছে মেডিসিনের পঞ্চাশটা বেড আছে সার্জারি পঞ্চাশটা এভাবে আমরা একটা বিশাল এবং সেইটা আমি তখন ঢাকা ডেন্টাল কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলাম আচ্ছা তখন আমি বিশেষ করে উদ্বোধন কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে আমি বহু আমার আমাদের যে একটা স্বপ্ন ছিল নিজস্ব জায়গায় একটা ডেন্টাল কলেজ হবে সেইটা এখন আমরা মিরপুরে আমি এর আগেও ভালো জায়গা পেয়েছিলাম কিন্তু সেটা আমি ধরে রাখতে পারি না শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে তবে মিরপুরের জায়গাটা অনেক বড় এর বিশাল একটা বড় কমপ্লেক্স হয়েছে আর কি আচ্ছা মিরপুর চোদ্দ চোদ্দ নাম এর আগে তারপরে আমি আমি এর আগে আমি কিন্তু কলেজটা বানানোর পরে তারপরে আমি ফ্যাকাল্টিতে চলে আসলাম এটা দুই হাজার যখন আমাদের হয় এবং প্রথমে চারটা ফ্যাকাল্টি নিয়ে ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিন সার্জারি তারপরে গাইনোকোলজি অ্যান্ড ডেন্টিস্ট্রি এই চারটা ফ্যাকাল্টি নিয়েই কিন্তু 
ইউনিভার্সিটিটা তৈরি হয় আচ্ছা বিএসএম এর যাত্রা শুরু হ্যাঁ যাত্রা শুরু এবং এই সময় ঢাকা ডেন্টাল কলেজের প্রিন্সিপাল থাকা অবস্থায় আমি বাংলাদেশে প্রথম বাংলা বিশ বছর কিন্তু আমাদের কোনো কোর্স ছিল না আচ্ছা আচ্ছা প্রথম এম সি পি এস কোর্স আমরা বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান্স অ্যান্ড সার্জেন্সের মধ্যে এম সি পি এস যাই হোক ওটা সাকসেসফুল হয়েছে এখন অনেকেই এম সি পি এস পাস করেছে এবং এটাই আমাদের দেশের প্রথম আচ্ছা তারপরে আমি চেষ্টা করলাম কলেজের প্রিন্সিপাল তখন আমি আমার অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে নিয়ে আমরা এফ সি পি এস কোর্স চালু করার চেষ্টা করলাম আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু সেটা সহজে হইল না অনেক সময় লাগলো তারপরে যখন ফ্যাকাল্টি তৈরি হয়ে গেল তখন ওখানে গিয়ে আমি বললাম যে এম এস কোর্স মাস্টার অফ সার্জারি করে প্রথমে এটাকে এম ডি এস ছিল পরে আমরা এটাকে এম এস করেছি এবং এখন বর্তমানে আমি থাকা অবস্থায় চারটা বিষয়ে এফ সি পি এস কোর্স চালু করা হয়েছিল এবং এতে করে আমাদের প্রফেশনের মান অনেক বেড়ে গেছে এবং এফ সি পি এস কোর্সটা একটা খুবই ভালো একটা কোর্স এবং এটার থেকে বর্তমানে অনেক ডাক্তার এই প্রত্যেকটা সাবজেক্টই এখন সত্তর আশি জন করে চিকিৎসক বেরিয়ে গেছে এটা হলো এফ সি তারপরে আসলো এম এস কোর্স এটা একটা খুবই ফাইভ ইয়ার্স কোর্স ফাইভ ইয়ার্স কোর্স এটা বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে আসে এবং বর্তমানে ঢাকা ডেন্টাল কলেজে হচ্ছে এইটা আমরা প্রথমে চারটা বিষয়ে যেমন অর্থোনটিক্স অ্যান্ড ফেসিয়াল অর্থোপেডিক্স তারপর কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি অ্যান্ড অ্যান্ডোনটিক্স তারপর ওরাল সার্জারি অ্যান্ড ম্যাক্সুল ফেসিয়াল সার্জারি এরকমভাবে আরও কিছু চারটা সাবজেক্ট শুরু করি আর ইদানিং আমরা এটা চিলড্রেন ডেন্টিস্ট্রি তো কিন্তু এই এফ সি পি এস কোর্স চালু হয়েছে তার এর আর আমাদের বাংলাদেশের প্রথম যিনি ডেন্টাল শিক্ষক ছিলেন প্রফেসর আবু হাজার সাজুদুর রহমান উনি একটা কোর্স করেছেন এটা হলো ডিডিএস এটা খুব বিশাল একটা অনেক আছে এবং ডিডিএস কোর্সটা এখন এখন দুই বছর হয়েছে আগে এটা এক বছর এক বছর ছিল এভাবে চিকিৎসা ক্ষেত্রে মানে পোস্ট গ্রাজুয়েশন চিকিৎসা ক্ষেত্রে আমরা এখন মোটামুটি প্রত্যেকটা সাবজেক্টই এখন আমাদের পোস্ট গ্রাজুয়েশনের সুযোগ সুবিধা হ্যাঁ মানে এটা সাবজেক্ট হলো কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি অ্যান্ডোডন্টিক্সের মধ্যেই সুতরাং ওই অ্যান্ডোডন্টিক্সের জন্য আলাদা ওই কনজারভেটিভ ডেন্টি অ্যান্ডোডন্টিক্সের মধ্যেই আমাদের ওই এম এস কোর্স আছে আচ্ছা আচ্ছা ওই সাবজেক্টের মধ্যে রয়ে গেছে এবং বর্তমান যুগে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই অ্যান্টোডন্টিক্স হলে সবচাইতে মানে এখন প্রত্যেকটা ক্লিনিকে গেলেই দেখা যাচ্ছে যে সিক্সটি সেভেন্টি পারসেন্ট চিকিৎসাটাই কিন্তু অ্যান্টোডন্টিক্সের উপরে হচ্ছে তারপরে মেক্সুল ফিসিয়াল সার্জারি কিন্তু অনেক ডেভেলপ করেছে অনেক আগে তো আমরা চিন্তাই করতে পারতাম যে ডেন্টাল সার্জনরা এই যে ফ্র্যাকচার জ তারপরে এখানে ক্যাম মুখের ক্যান্সার টাঙের ক্যান্সার এই সমস্ত চিকিৎসাগুলি এখন কিন্তু মেক্সুল ফেসিয়াল সার্জনরি করে একশো এখন আমাদের মেক্সুল ফেসিয়াল সার্জনের সংখ্যা প্রায় একশো জনের উপরই হবে কেউ আপনার যে সময়কাল আপনি যতদিন ডিন হিসেবে ছিলেন সেই সময়কালের আসপেক্ট যদি বিবেচনা করি আর দু হাজার উনিশের যে ডেন্টাল ফ্যাকাল্টি বিএসএমএমইউতে আসলে প্রাপ্তি এবং প্রত্যাশার জায়গাটা কতটা ছুটে পেরে না আমি তো খুবই আনন্দিত কারণ এই এই কোর্সগুলি কিন্তু আল্লাহ রহমতে আমার হাত দিয়ে হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা যেমন এফ সি পি এস কোর্স এম এস কোর্স এম সি পি এস কোর্স এগুলি সব আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা উদ্যোগ নিয়েছি এবং সাথে আমি আমার বন্ধু আমার যারা কলেজ ছিল তাদের সাথে নিয়ে নিঃসন্দেহে একটা ভালো লাগাও তো কাজ করে যখন দেখেন আপনার অংশগ্রহণে যে এবং এটা চালু হয়েছে এবং তারা ভালো এবং এখানে আমার একটা সুবিধা ছিল কি যে ঊর্ধ্বতন যারা ছিলেন মন্ত্রী বা দেশের প্রেসিডেন্ট দেশের প্রেসিডেন্ট কিন্তু তখন হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ উনি আমার রোগী ছিলেন আচ্ছা আচ্ছা যার কারণে আমি ওনাকে বলেছি যেমন প্রথম ঢাকা ডেন্টাল কলেজ কিন্তু হচ্ছে না হচ্ছে না তখন ওনাকে বললাম যে আমাদের তো মিরপুর জায়গা আছে আমাদের তখন উনি ছোট্ট একটা চিঠির মাধ্যমে উনি বলে দিছে না তখনকার সেক্রেটারি হেল ছিলেন এ বি এম গোলাম মোস্তফা বলেছে ওই চিঠির মাধ্যমেই কিন্তু ওই ঢাকা ডেন্টাল কলেজ ওখানে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিও তো সময় দেওয়ার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান কিছু তথ্য আমাদেরকে দিলেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং সুন্দরভাবে এটা পরিচালনা করার জন্য ধন্যবাদ স্যার প্রিয় দর্শক দুর্ঘটনাজনিত কারণে 
আমাদের যদি দাঁত পড়ে যায় দাঁত ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে আজকের আলোচনা থেকে যেটা উঠে আসলো যে ভয় পাবার কিছু নেই আধুনিক চিকিৎসা আপনার হাতে নাগালে আছে যদি আপনার দাঁত আঘাতগ্রস্ততার কারণে পড়েও যায় তাহলেও কিন্তু এই দাঁত সংরক্ষণ করবার সুযোগ আছে আপনি সস্থানেই দাঁতটি রেখে চিকিৎসা করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে দাঁত হারাতে হবে না এই ভয় নিয়ে এই শঙ্কা নিয়ে চলতে হবে না সুতরাং দুর্ঘটনাজনিত যে সমস্যাগুলো আমরা দিনে দিনে কালে কালে মোকাবেলা করছি সেইখানে আমার দাঁত ক্ষতিগ্রস্ত হলে যে চিকিৎসা পাব না সেই সংস্কৃতি থেকে আমরা অনেকটাই দূরে আসতে পেরেছি আজকের আলোচনা থেকে একটা বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার যে দাঁত সংরক্ষণ করবার নানা ধরনের ব্যবস্থা আছে যদি অল্প বিস্তর সমস্যা হয় তারও যেমন ব্যবস্থা আছে দাঁত একদম পড়ে গেলেও সেটা সংরক্ষণ করবার সুন্দর চমৎকার ব্যবস্থা কিন্তু আমাদের দেশের চিকিৎসায় আছে সব বিষয়গুলো আমরা মাথায় নেব এবং আমরা সচেতন হব অবশ্যই দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলব তারপরও অসাবধানতা বশত যদি দুর্ঘটনায় পড়েই যায় তাহলে শঙ্কিত হবার কিছু নেই আমরা আমাদের দাঁত ঠিক নিয়মে ঠিকভাবে ঠিক চিকিৎসায় সংরক্ষণ করতে পারব নিশ্চয়ই সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ Thank you.